Avezac Hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện Nam tại nghe Avezac Xin chào tất cả các em học sinh thân mến Chào mừng các em đến với khoa học chữa câu hỏi tin học 8 Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống Hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi đến chủ đề 2 Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin Bài 2 Thông tin trong môi trường số Video này sẽ giúp các em giải quyết các câu hỏi bài tập trong bài số 2 Chúng ta cùng bắt đầu nhé Đầu tiên thì các em hãy cùng cô bước vào hoạt động 1 ở trang 5 Trong tập ảnh cũ Khoa thấy bức ảnh ruộng bậc thang để chia sẻ ảnh với An mà không cần phải đến nhà bạn. Khoa đã dùng điện thoại thông minh chụp lại bức ảnh và gửi cho An qua thư điện tử. Em hãy cho biết một, An có thể nhận được ảnh bằng cách nào? Chiếc máy đó có thể làm được những gì? 2. Sau khi An nhận được ảnh, Khoa có bị mất bức ảnh gốc không? 3. An có thể lưu trữ ảnh vào những thiết bị nào? Cô gợi ý như sau: một, An có thể nhận được ảnh bằng cách mở thư điện tử mà bạn Khoa gửi đến và tải về máy. 2. Sau khi An nhận được ảnh, Khoa không bị mất bức ảnh gốc 3. An có thể lưu trữ ảnh trên máy tính, điện thoại thông minh, các thiết bị nhớ, vân vân. Chúng ta hãy cùng nhau đi vào phần 1 nhỏ Thông tin trong môi trường số Hoạt động 2 trong 11 Khoa gửi cho An bức ảnh dụng bậc thang qua thư điện tử Nhận được, An chỉ sửa lại ảnh cho đẹp hơn Và sử dụng nó làm nền cho ảnh của mình Rồi đưa lên trang cá nhân trên mạng xã hội Em hãy cho biết một Máy chủ của dịch vụ thư điện tử có lưu trữ bức ảnh khoa gửi không? 2. Những ai có thể xem được bức ảnh An đưa lên mạng xã hội? Và 3. An có thể gửi ảnh sau khi chỉnh sửa cho khoa hoặc các bạn khác được không? Chúng ta có thể quan sát lên hình 2.1, bức ảnh được chụp lại và gửi qua mạng. Đối với câu hỏi này thì cô sẽ có gợi ý như sau. Máy chủ của dịch vụ thư điện tử có lưu trữ bức ảnh khoa gửi. 2. Bạn bè của An có thể xem được bức ảnh mà An đưa lên mạng xã hội. Tuy nhiên, bức ảnh có thể được mọi người chia sẻ trên mạng xã hội, làm cho nhiều người dù không phải bạn bè của An vẫn xem được ảnh. 3. An có thể gửi ảnh sau khi chỉnh sửa cho Khoa và các bạn khác. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết câu hỏi trong 12. Em hãy chọn phương án kép đúng. Thông tin số được nhiều tổ chức và cá nhân lưu trữ với dung lượng rất lớn. A. Được truy cập tự do và có độ tin cậy khác nhau. B. Được bảo hộ quyền tác giả và không đáng tin cậy. C. Được bảo hộ quyền tác giả và có độ tin cậy khác nhau. Được bảo hộ quyền tác giả và rất đáng tin cậy. Đáp án đúng là đáp án C. Bởi vì thông tin số được nhiều tổ chức và cá nhân lưu trữ với dung lượng rất lớn, được bảo hộ quyền tác giả và có độ tin cậy khác nhau. Chúng ta sẽ cùng cô chuyển sang phần 2 nhỏ thông tin đáng tin cậy. Hoạt động 3 trong 12 1. Em hãy kể lại một nội dung trên mạng mà em biết đó là tin giả. 2. Tin giả đó gây ra tác hại gì nếu người đọc tin vào điều đó? 3. Làm thế nào để em biết đó là tin giả? Các em có thể quan sát lên hình 2.3 mô tả về tin giả. Đối với câu hỏi này thì chúng ta có thể giải quyết như sau. Thứ nhất là tin giả trên mạng. Trên mạng xã hội đang lan truyền một video về việc dùng thuốc nam của A sẽ chữa khỏi mọi bệnh ung thư. Từ đó sẽ đưa đến tác hại. Nhiều người mù quáng tin là thật sẽ mua thuốc về dùng dẫn đến bệnh tình ngày càng nặng và mất tiền oan. Thứ ba, em biết đó là tin giả bởi vì không có bất kỳ loại thuốc nào có thể chữa được tất cả mọi bệnh. Chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập nhé. Vậy tập 1 trong 13, em hãy kể tên 3 ứng dụng thu thập nhiều thông tin từ người sử dụng và cho biết A. Tổ chức cá nhân nào sở hữu các ứng dụng đó B. Mỗi ứng dụng thu thập dạng thông tin nào Cô gợi ý như sau A. TikTok thuộc sở hữu của tập đoàn công nghệ Internet ByteDance có trụ sở tại Bắc Kinh. PUBG Mobile thuộc một công ty Hàn Quốc có tên là PUBG Corporation thuộc một công ty con của Bluehole. AccuWeather thuộc một công ty truyền thông Mỹ cung cấp dịch vụ thương mại dự báo thời tiết trên toàn thế giới. Phần B, các ứng dụng này thu thập dữ liệu như mật khẩu, hình ảnh, video qua bộ nhớ tạm hay còn gọi là clipboard. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp đến luyện tập 213. 
Em hãy đánh giá độ tin cậy của thông tin được cung cấp từ ba ứng dụng ở câu 1. Đối với câu hỏi này thì chúng ta có thể giải quyết như sau. Thông tin được cung cấp từ TikTok qua các video ngắn không hoàn toàn đúng, lành mạnh. Thứ hai, thông tin thời tiết được cung cấp từ AccuWeather có độ chính xác khá cao và chuẩn xác. Thứ ba, thông tin trò chơi cung cấp từ PUBG Mobile không phù hợp với trẻ em. Chúng ta sẽ cùng nhau vận dụng nhé, vận dụng 1 trong 13. Em hãy tìm hiểu trên internet thông tin về một đội bóng, một cầu thủ hay một nhân vật mà em yêu thích. Cô gợi ý như sau, để tìm kiếm thông tin trên internet, các em hãy thực hiện các theo các bước sau. Bước 1. Các em hãy khởi động phần mềm trình dịch web, ví dụ như là Google Chrome, Cốc Cốc, vân vân Thứ hai Có nội dung cần tìm kiếm như tên một đội bóng, tên một cầu thủ hay tên một nhân vật nào đó vào ô tìm kiếm. Sau đó các em hãy nhấn Enter để tìm kiếm. Và cuối cùng là các em hãy nhấn chuột vào các trang web để tìm hiểu các nội dung cần tìm. Chúng ta sẽ đi tiếp vào vận dụng 2 trong 13. Em hãy phân tích mức độ tin cậy của nguồn tin tìm được ở câu 1 và trình bày một bài giới thiệu về đội bóng, cầu thủ hoặc nhân vật đó. Đối với câu hỏi này thì cô sẽ có một số các gợi ý cho các em như sau. Các em hãy tự phân tích mức độ tin cậy của nguồn tin tìm được. Cô sẽ gợi ý về một bài giới thiệu về một nhân vật. Nữ hoàng Elsa là một nhân vật hư cấu. Còn được biết đến với tên gọi là Nữ hoàng băng giá Là nhân vật trong bộ phim hoạt hình Nữ hoàng băng giá Được phát hành vào năm 2013 của hãng phim Walt Disney Nữ hoàng Elsa được đạo diễn Chris Buck sáng tạo dựa trên ý tưởng Lấy từ nhân vật chính của câu chuyện cổ tích Đan Mạch Bà Chú Tuyết của nhà văn Hans Christian Andersen Trong phiên bản phim hoạt hình chiếu rạc của hãng Disney Elsa là công chúa của vương quốc Andrelde Một vương quốc hư cấu từ bán đảo Scandinavia Elsa là người kế thừa ngai vàng của quốc vương sau khi cha mẹ cô qua đời trong một vụ đám tàu. Cô có một cô em gái tên là Anna, thường được gọi là công chúa Anna. Elsa có khả năng siêu thường, đó là có thể tạo ra và điều khiển băng giá. Trong đêm, cô đang qua ngữ hoàng của mình. Cô đã khiến vương quốc của mình chìm trong băng giá của mùa đông. Trong suốt bộ phim, Elsa luôn tìm cách kiểm soát, che giấu sức mạnh của mình, đồng thời Cô cũng tìm cách giải phóng bản thân khỏi nỗi sợ Sẽ làm hại mọi người xung quanh Đặc biệt là em gái của cô Đối với câu hỏi này cô dẫn như sau Các em hãy tự phân tích Đối với câu hỏi này cô gợi các em như sau Các em hãy tự phân tích mức độ tin cậy của người tin tìm được Cô sẽ đưa cho các em gợi ý về bài giới thiệu của một nhân vật như sau. Nữ hoàng Elsa là một nhân vật hư cấu, còn được biết đến với tên gọi là Nữ hoàng băng giá. Một nhân vật trong bộ phim hoạt hình Nữ hoàng băng giá được phát hành vào năm 2013 của hãng phim Walt Disney. Nữ hoàng Elsa được đạo diễn Chris Buck sáng tạo dựa trên ý tưởng lấy từ nhân vật chính của câu chuyện cổ tích Đan Mạch Bà Chú Tuyết của nhà văn Hans Christian Andersen. Trong phiên bản phim hoạt hình chiếu rạp của hãng Disney, Elsa là công chúa của vương quốc Andre de Leo, một vương quốc hư cấu thuộc bán đảo Scandinavia. Elsa là người kế thừa ngai vàng của quốc vương sau khi cha mẹ cô qua đời trong một vụ đám tàu. Cô có một cô em gái tên là Anna, thường được gọi là công chúa Anna. Elsa có một khả năng siêu thường, đó là có thể tạo ra và điều kiện băng giá. Trong đêm cô đang quang nữ hoàng của mình, cô đã khiến vương quốc của mình chìm trong băng giá của mùa đông. Trong suốt bộ phim, Elsa luôn tìm cách kiểm soát, che giấu sức mạnh của mình. Đồng thời, cô cũng tìm cách giải phóng bản thân khỏi nỗi sợ sẽ làm hại mọi người xung quanh, đặc biệt là em gái của cô. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục giải quyết vận dụng 3 trong 13 nhé. Em hãy kể một ví dụ về tin đồn trong cuộc sống hoặc trên mạng và cho biết A. Tin đồn đó xuất hiện từ sự việc nào? B. Tác hại của tin đồn đó là gì? Cô gợi ý như sau. Chúng ta có thể thấy một tin đồn như sau. Cách nhanh nhất để tự nhận biết mình không mắc Covid-19 là nín thở trong 10 giây trở lên mà không ho hay cảm thấy khó chịu. A. Tin đồn xuất hiện vào năm 2020 khi dịch Covid-19 bùng nổ. B. Điều này đã đưa ra một số tác hại như sau. 
khiến cho nhiều người tin là thật và làm theo Cách tốt nhất để xác định xem có nhiễm Covid-19 hay không là xét nghiệm Nếu như chúng ta làm theo tin đồn thì chúng ta sẽ có thể gây ra lây nhiễm cộng đồng Đó. Vừa rồi thì cô đã cùng các em giải quyết các câu hỏi bài tập trong bài số 2 Tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo nhé Khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học về rách